con derrota de dos goles a uno, Coyotes de Tlaxcala inaugura su participación en el Apertura 2014-2015 de la Segunda División Premier en su visita a Coatzacoalcos ante unos delfines que quieren defender el título y el ascenso a la antesala de la Primera División Profesional. El estadio Rafael Hernández Ochoa recibió a los tlaxcaltecas con un tercio de su capacidad. Clima cálido, medio nublado, en una cancha de pasto grueso y alto, cansando a los 22 jugadores, lo que restó lucimiento al encuentro. Coyotes con uniforme verde y blanco con vivos rojos y el local blanco con rojo y azul marino. El juego lleno de contrastes. La primera mitad, la escuadra dirigida por Pablo Ariel Sabater no encontró la fórmula para descifrar a unos delfines que se mostraron más sólidos. En juego de vaivén ofensivo, Tlaxcala tuvo varias oportunidades y en uno de esos destellos de la primera parte tuvo la más clara para abrir el marcador en las piernas de Edwin Villeda, quien desaprovechó la falla de la defensa, sacando al arquero Guillermo Pozos con quiebra en la derecha y le faltó fuerza al remate, que fue rescatado en la línea por Alan Melchor, defensa central Jarocho permitiendo que el primer episodio del partido se fuera al descanso con ceros en el marcador. Para la parte complementaria, los veracruzanos salieron con mayor claridad y mejor manejo de balón, consiguiendo la anotación por conducto de Alan Melchor en impecable remate de cabeza a tiro de esquina, que fue prolongado por su compañero a segundo poste para anidar el balón en la red al minuto 16 de tiempo corrido. Cuatro minutos más tarde, los coyotes de Tlaxcala reajustaron filas y realizó un segundo cambio, el primero de Gerardo Heredia por lesión, sacando al ariete repetidor Luis García, quien estuvo opaco en su desempeño, e ingresó a Daniel González, quien de inmediato, en buena combinación con Edwin Villeda, le centró el balón desde el sector izquierdo, controló bien la de gajos para empatar la pizarra tras un buen disparo de pierna derecha, venciendo a Guillermo Pozos, arquero y capitán del equipo veracruzano. Después de esta anotación, Atlético Coatzacoalco se fue al frente, presionando a los lascaltecas, siendo el minuto 31 cuando Delfines logra por conducto del delantero Inri Manso, número 18, la anotación de la diferencia, aprovechando el rechace del cancerbero tlaxcalteca Alain Rashif Estrada, después de un fuerte disparo realizado por el mediocampista Ernest Nungaray y que Manso solo empuja el balón a la red y deja los números definitivos en la pizarra de 2 por 1. Al término del partido, en rueda de prensa, los locales dieron sus impresiones del juego, iniciando por el capitán Guillermo Pozos. Bueno, un poco difícil, ¿no? Yo creo que comienzo el, este, comienzo el torneo, aún nos hace falta trabajar bastante, pero, pues bueno, al final lo importante es que los, los puntos se quedan en casa y yo creo es lo, lo rescatable. El equipo juega, juega bien, nos enfrentamos también a un buen equipo, así que no hay más que los tres puntos. Alan Melchorra, anotador del primer gol local, comentó. Contento, contento, la verdad que, que uno trabaja, uno, uno, uno se esfuerza día a día, ese es un regalo, es un premio a, a, al, al trabajo, al esfuerzo de todo el equipo. Le toca hacerlo a uno, pero la verdad que es de todo el equipo, gracias a Dios, se me dio a mí y estoy feliz. El equipo tlaxcalteca también nos habló sobre este resultado y Eder Cruz, oriundo de Veracruz, defendiendo los colores de Coyotes, nos expresó. Bueno, creo que pues siempre iniciar perdiendo eh, no es un buen inicio, ¿no? Siempre todo equipo... Eh, piensa en ganar, pero creo que, que es importante ¿no? a, a haber perdido el día de hoy para, para trabajar en los errores, en los errores que, que hoy cometimos y, y que, que tenemos que ir mejorando ¿no? para buscar mejores resultados. Daniel González, anotador del gol Tlaxcalteca, se viene recuperando de una lesión. Sí, gracias a Dios se me dio a anotar y cumplir pues cuando el profe te, te meta a sumar minutos y responderle. Cada vez que te meta y pues, que más metiendo un gol. No, pues muy bien con el apoyo de todos y que se ve esa unión, en, que, nos, pues, que nos están apoyando y digo, nosotros partimos el alma en la cancha para que responderles pues a toda la gente y pues, a, la, a la afición que nos apoya desde allá de Tlaxcala. El técnico Pablo Sabater y su análisis del desempeño de sus muchachos. Sí, eh, no comenzamos como esperábamos, pero tenemos la tranquilidad de que eh, tenemos un, un buen equipo. Eh, se puede revertir esta situación eh, el fútbol es así eh, tuvimos más opciones que el rival pero no fuimos efectivos el rival tuvo menos pero fue más efectivo y bueno, lamentablemente nos vamos sin puntos que no era lo que deseábamos el presidente del equipo Rafael Torre Mendoza también acudió al estadio Rafael Hernández Ochoa y nos dio sus impresiones del juego Sí, yo creo que viene, ¿eh? yo creo que como tú lo dijiste pues ellos juegan con su localía ¿no? ellos juegan con la humedad, con el pasto alto, un pasto grueso, ¿sí? 
y el equipo lo vi bien, en, en llegadas tuvimos más llegadas que, que ellos, desgraciadamente pues ellos, la, ellos las metieron y nosotros no pudimos concretarlas, eso es parte de trabajar. ¿no? El próximo sábado los tlaxcaltecas pisarán nuevamente tierras veracruzanas para enfrentar en Orizaba a los albinegros, en lo que será la segunda fecha de este torneo de apertura 2014-2015, en donde la afición espera por supuesto un mejor resultado.